Nikienda kwa bedroom yangu kulala niki switch off light kabla pale baijekua gisa anaweka off kabla pale baijekua gisa ameruka kwa kitana paka amejifunika Mtu nasikiliza Hello Anasema mimi ni mtu mbaya Anasema nobody dead or alive has ever beaten me I'm surprised that you want to be the first one Anasema my brother if you are dreaming of beating me today, wake up from your sleep and apologize. Muto ni fianga kwa kwa boxing ring na wapa tumu sama. Ana sema ni yangu imendlas bicha lakini mi siko na manene. Hello. I maisha bwana sio rahisi kama uwezi kujiongelesha. Ninaweza hii hesabu. Leo ni leo. Na ujaingia kwa exam room lakini ukianza kuongelea nje anasema hesabu. Ulitesa wajomba yangu. Wacha nikuje unitese. Hesabu na hapa ni hesabu ko. Hello? Wanafunzi. Hello? Hii vitu bwana ni kujijaza bwana. Hii vitu najijaza bwana. Miaka mingi iliyopita bwana sisi tulikuwa pioneers ya rugby. Haikuwa rahisi bwana. Mwalimu yetu ya ya rugby alikuwa na sisi tulikuwa naye. Mungu ndiye alikuwa anajua meni yetu. Waacha game ianze bwana. Hawa jamaa bwana wako nataka tu kutumaliza bwana. Hawa kuanza na kusko. Wakawachia jamaa yetu captain Tobi. Tobi alikuwa kijana mzito. Akachukua mpira akaenda bwana. Uwanja huto nduru mpaka mashabiki ya home ground. Bwana kusema tu naye Tobi amtamweza wale walikonga Tobi kichwa bwana. Tobi mpaka akakaa chini. Tobi akaamka. Tobi akaamka amechanganyikiwa bwana. Tukasikiliza tukombe Tobi uko sawa uko sawa. Jamaa anafanya chini. Na anaanguka chini. Tobi akachukuliwa na ambulance akapeleka hospitali ya Iten. Akapatia jamaa alikuwa anaitwa Marcela ame anatoka Baringo Mungu alichukua alikuwa mwanajeshi akapata accident. Alikuwa Marcela akapatia alikuwa assistant captain. Masira alikuwa kijana ako na macho kubwa kubwa rene. Anafanya tu hivyo. Walitifua Maselas. Mimi kuona Maselas wanashika kichwa hivi. Damu inatoka meno. Damu ilikuwa inatoka tuko meno. Wanatoka Maselas. Kumbe imagine ana anatema damu. Maselas akafanya hivyo. Waka mtoa kwa. Mr. Maria takanita kwa touch line. Akaniambia Maselas ameumia. So itabidi uchukue uchukua hiyo ya captain nikasema haina kitu nikachukua hiyo kitu bwana na wasena wa singora alikuwa amepanga bwana jo wasena wa singora alikuwa anatetea wanasema tu waze waze tutawatifu watu wana eh nikasema waacha mpira ianze bwana haikuwa rahisi bwana wakafika frame we mimi bwana nikashika mpira bwana kwa madada bwana walikimbia bwana mzuri bwana mpaka mimi nikasema kweli kwa kwa heshima hii ya wasiana ya captain na singora alikuwa amekaa bwana tuimbie vizuri bwana sema na senti musi lale ilikuwa kwa nyimbo mzuri bwana mimi nikaamua nichukue mpira nikaamua niende naye mpaka mwisho ile mpira nilitoka na hiyo mpira nilikuwa nimetoboka nimekuja kutoka huko bwana karibu tu nifike kwa touchline kama kwa hii ni chama kingine bwana alikuwa anakuja hivi akanichukulia hapo na badala hata nianguje tu kwa heshima bwana Agasiga kinya sanga kwa pasto mara mbili. Hai kwa rais. Hello. Bwana Bundi. Ni mzuri ujue. Hello. Kwa hii maisha. Hello. Kwa hii maisha ni kujijaza tu. Unajijaza na unasonga mbele. Irrespective of where we come from, but God has given us time and chance 
to accomplish our dreams. Na hata jioni ya leo Mungu yeye tu bado anabaya nafasi kwa kila mmoja wetu. Wakati Yesu alifanya huduma yake hapa ulimwenguni alifika mahali ambaye ilikuwa Yesu asubuhishwe. Na alipopandishwa kwa e, msalaba kulikuwa na wezi wengine ambao wali, ilikuwa siku yao ya kusubuhisha pamoja na Yesu. There were two of them. Mmoja alikuwa mkono wa kulia na mwingine alikuwa wa kushoto. Na hata wakati Yesu alikuwa anapanda pale juu akilia kwa sababu ya ushuru. Mwisi mmoja akamwatasama Yesu na akasema kweli kabisa kama wewe ni mwana wa Mungu. Kama wewe ni mwana wa Mungu kabisa jiokoe. Anasema wewe unajitanga wewe ni mwana wa Mungu mbona ujiwezi kujisaidia hapa sasa hivi? Vile tu watu wengine wanathamanga saa zingine kwa maisha wanasema kwamba hata sisi tumeteseka tu kama tumeteseka tu kuna watu wengi wanaenda pia kwa kanisa. Saa zingine wanasikia mtu anaongea anasema hata mimi hata mimi nimepata grade sawa na mwenye anataka shule kila siku. Watu wanataka kutumia mambo ya fruro. Yesu wakati hii jamani kwa anaongea Yesu alimtasama. Lakini Yesu hakumjibu. Yaani ni shot hiyo jamani kwa anasema tunakufa kifo aibu pamoja. Wewe umekuwa mtu mzuri, you have been doing good. Lakini leo tunakufa kifo aibu pamoja na wewe. Lakini Yesu hakumjibu. Lakini mwingine mwenye alipo upande mwingine mwisi mwingine tu they were going to die the same hour. Hello? Hao walikuwa wezi wawili walikuwa na staili kukufa vile wamekufa lakini Yesu mwana wa Mungu hapo staili kukufa. Nyinyi mnasoma si hadi mnaelewa what transpired before. Hata mpaka ikafika kwamba the high priest aganao mkono yake akasema kwamba sijaona makosa na huyu mwana wa Mungu. Akasema mkitaka kumsudikisha lakini damu yake isikuwe juu yangu na akajiondoa. Yesu alikufa kifo ambaye haiko kifo yake. Huyu jamaa mwingine jamaa mwingine alipoona nafasi he realized an opportunity. Akatasama Yesu na akasema mwana wa Mungu. Akuomba muokoe kwa msalaba sasa hivi. Akaona opportunity yenyewe iko mbele ya eternal life. Akasema mwana wa Mungu, ninaomba unikumbuke kwa baradisho. Aliona hii ni opportunity. Huyo jamaa wakati alipandishwa kwa msalaba juu alikuwa jambazi. Lakini alipokata roho, alikuwa anaingia ufalme wa Mungu na Yesu. Kwa sababu he says the moment, alitumia nafasi yake vizuri akaomba kwamba Yesu utakapoingia ufalme wa mbinguni usimesahau na Yesu akamtazama akasema leo hii au mwambie kitu akamwambia leo hii utaingia na mimi baradisho sasa zingine kwa maisha kama wanafunzi tumefika mahali mpaka umeona kwamba i was in a school decently in busia a boy school in uh, called bundika boys na one of the candidates of form 4 akanifuata nyuma akaniambia mkubwa nataka tuongee na wewe Umeongea leo umenikusa. Umenikusa mahali sijawahi kukusa for four years kwa issue. Nikauliza nimekusa wapi? Hello? Nikaambia jamaa bwana nimekukusa wapi? Jamaa akasema umekusa moyo wangu. Na ume destabilize moyo wangu nataka nikuuliza swali. Is it possible? Mimi mwenye sijawahi vitisha simple as vitisha. Nikamwambia inawezekana. Nikamwambia all it takes is you to believe. Akaniomba kwamba kama inawezekana nimuombe. Nikamwambia hata si maombi wewe tu uamini. Halo? <laughs> Unajua kuna watu wameamini kuwekelea mkono. Hata Yesu alipokuwa anahubiri siku moja akasikia kwamba mtumishi mmoja amesikia mtoto wake amekufa na akamwambia Yesu, hakuna haja uende kwa boma yangu. Lakini neno lako tu. Ukituma tu neno. Na Yesu akamtazama akasema tazama imani ya kiwango hii. Na akasema mtoto yako ameamka. Kwa hiyo alipofika nyumbani mtoto amefufuka. It takes your faith. Sasa zingine vile tunaongea namna hii hata wanafunzi wetu vile tunaelekea kufanya mtihani wa mwisho wa mwaka. Sasa hizi wakulima wanavuna, wakulima sasa wako na furaha. Mahindi wanavuna. Jamani naongelea kwa umbali. Basi wewe shela kuja kuongoa hivi vitu bwana. Anaongea na sauti. Lakini wakati wakulima walikuwa wanapambana na mambo ya force Mtu alikuwa anaambia watoto ngoja ngoja. Hey. Forceman 6000. Papa mwenye anasema mimi ndio ndoweka forceman kwa sababu anataka kuweka kidogo hivi. Lakini wakati ya kuvuna anavuna ajua na furaha. Praise the name of the Lord. So kuna mambo ina ambayo lazima ujue kama mwanafunzi. Jambo la kwanza Believe in yourself. It takes you to achieve your dream. 
inakukaribu wewe mwenyewe ndoto yako kutimia inakaribu wewe mwenyewe it takes your own effort you could be here today and you are wondering unafikiria kwamba gredi ya maina zina mabibi la silitengenezea watoto usiji kutoka sehemu gani ah ah ni kuamini tu haki ticha inawezekana inawezekana kwa sababu hata watoto ya matunda ya sen disk kama sisi watoto ya sen patics makunga kitale disk kama sisi wanatokanga prep saa tatu usiku mtoto ya mtu anatoka shule saa tatu usiku kitale town mali wakora umejaa anatembea na rungu na vitabu yake we unatoka hapa saa kumi bila bila rungu na bila vitabu <laughs> na unasalamia tu baba baba hey, jambo 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 hello we wanafunzi hakuna reason kwa maisha mna nipata mzuri yani maisha ile utaishi kesho inaamuliwa na maamuzi unafanya leo the kind of life that you live tomorrow mimi sina shida na shida ile uko nayo haki ticha Wajo si wengine tumeshapote. Hakuna mtu ameshapote. There is no point. Hello? Unasikia mwimbaji mmoja akasema tu ni kuwa wajanja kuliko wewe. Unajua hii jimbo? Tu ni kuwa wajanja kuliko wewe. Ah. Wewe nayo unakaa unakaa jambo. Hello? Tulikuwa wabaya kuliko wewe. Yesu ni Bwana. Tulikunya pombe kuliko wewe. Yesu ni Bwana. Tulikuwa wajanja kuliko wewe. Yesu ni Bwana. Yaani kumbe kuna majamaa wajanja hata kuliko wewe. Hello? Hello. Lakini leo ukiamua kwamba I want to change. Msichana yangu hata leo ukiamua kwamba enough is enough. Unaona hivi na unasema imetosha. Kama ulikuwa umebukiwa na kijana wenyewe Unamuona kwa macho unamwambia Unamwambia excuse me my dream is calling me Hata kasirika asema najua kuna mtu ameniingilia ni sawa Hapo ndapo msemo kwe Hello Wasiana Nilikuwa naona mawaziri leo wakikuwa sorry kwa state house bwana My ladies bwana wamekaa smart mtu anapita tu hivi anafika mahali president yako anamwambia president hivi alafu anaenda kwa chief of staff anaenda kuchukua bibilia na hapa huyo mama mwenye ame hapa hapo si mama tuko na mama wangapi Kenya kufika kwa hiyo leo msiri watu walijinyima vitu kuna vitu lazima ujinyime leo ndio kesho yako ikuwe sawa inavuja moyo wangu saa zingine nikiona mtoto msichana wakati mwingine anapata mimba anashindwa ku progress na masomo yake inanivuja moyo kuona kijana wa mwanafunzi anawacha masomo ambaye it is a lifelong opportunity anaamua ku recite kwenda kuendesha pikipiki pikipiki inaisha baada ya mwaka ine, masomo ina last forever my brother na shetani mjanja anajua kwanza ukitoka tu shule Wednesday na upata pikipiki ya sport anakupea watu unapata watu ya kwenda kachibora unarudi na watu alafu unarudi hello Unarudi kwa nyumba jioni unasema cheki. Nimeenda tu leo na niko na 15 na ande. Na nilitoka hapa mchana nikienda asubuhi je. Na mkesho unaenda inakuwa tamu tamu baada ya siku tatu. Ukishaamua kabisa umeacha shule na customers wanapotea. Unakaa tu stage kuuliza watu. Kila mtu anasema tu namna hii. Hello? Wanafunzi. Nilipata jamaa mwingine juzi wakati on Saturday when I was burying my late father. Nilipokuwa tu kwa mazishi ya mzee, nikapata jamaa mwingine hapa tukaongea. So mazishi ilikuwa inaishaisha. Na one of the senior aspirants wa huko anaitwa jamaa anaitwa Marimoi. Akatokezea akasema kwamba anaomba senate kwa nafasi ya mlikomeni. Akaniomba kama naweza kumuombea father kwa sababu father alikuwa anamalizia mwisho. Kama naweza kumuomba father apate nafasi ya kusalamiana. Na wakati tunaenda namna hii jamaa mwenye nyuma akanichukua akaniambia Jamaa amemmea ndio hivi bwana akaniambia Akaniambia unajua mimi nilikuwa sahi mimi nikamwambia hata mimi nilikuwa sahi Akasema mimi nilikuwa na mrukomeni eh nikawa nikashtuka Nikamwambia jamaa bwana classmate yako amekuwa waziri wa roads bwana hata wewe sienda uambie akupeka kitu akuongoleka kitu Akakuna ndefu yake hivi Hello <laughs> Na mimi wakati alikuwa na tu ndevu ilinuuma sana akasema 
miaka ingine hapo mbele Mungu saidie mimi isikuwa kwamba classmates yangu wenye zilikuwa nao kwa form 4 wafanikiwe kwa maisha na mimi nikuje kufanya hivi. Nikasema natakana unaenda wasema yes bwana wasiri unamsalamia hivi. Anasema bwana. Nilikuwa na wewe class moja bwana. Ulifuatilia hapo kuna watoto wangapi sasa hivi? Yaani tunaongea vizuri. Naambia bwana wewe wasiri acha mambo ya watoto bwana. Ma wajana mambo ya watoto bwana mimi sina kazi. Na nakwambia sasa utafanyaje? Ama utakaa kwa Ministry of Care ya Road. Anasema sawa. Hakuna kitu mbaya kama mtu yako afanikiwe kwa maisha na wewe Hakuna kitu mbaya kama classmate yako akuje hapa miaka ingine hii ndio county commissioner ama ama ministry eh, director wa TAC wa wasingishu soi anakuja kufungua eh, saa zingine itakuwa ni storied administration block wa issue na siku hiyo labda utakuwa mzazi unakaa tu kana unasema <laughs> tulisoma na yeye alafu yule mtu anakuambia atunasema nini Nasema tulisoma na hakuna kitu mbaya kama hiyo. Mi nataka saa ile muti yako anafanikiwa, wewe pia unafanikiwa kwa line yako. Are we together? Yes. Na iwezekani kama uwezi kujiamini. Juice ka, wakati tunakaribia kufunga shule mwanafunzi mmoja wa Saint Paul hapa Mwakongi. Eh, shule ya Bali Mr. Biwati ya Samani. Kijana wa form 3 alijinyonga tu wakati ya closing day. Na mimi nasema anga wanafunzi a problem shared is half solved. Hakuna mtu ana shida kwa hii Kenya. Lakini shida yako inategemea mahali uko kwa maisha. Hata sasa ukiuliza uh, President Ruto shida, hako na shida mingi hata kuliko wewe. Bila ataramusha unga bei ya uchumi na nini? Mafuta yamekuwa ngumu rasha yamekaa ngumu. Hako na kila mtu huko na shida. Hakuna mtu mwenye kama hauna shida kwa hii maisha wewe mwenye hana shida ni mtu mwenye amekufa. Lakini watu wote wenye wako hai wako na shida. Watu wote wenye wanaishi wako na challenge. Lakini tunasema kwamba hii challenge haijakuja kutuua. It is has come to take us to another place. Ni mimi nasema wa, wanafunzi wenye wako kwa issue uko na shida na karo. Shida ya kutokuwa na karo inatakana ikuchoche. Ndio watoto wako wakuje waishi maisha mzuri kuliko wenye wewe umeishi. Mheshimiwa Senator Muriko Ben alipokuwa St. Patrick's kwao ni kwa hii mamlima hii ya Kaptero huko kwa hii ma kwa watu ya Sengwet. Alikuwa anatembea hii mamlima yote mpaka Iten St. Patrick's kwa mguu. Nilikuwa napitia mapija saka leo yenye imeweka kwa social media mpaka nikasema God is faithful. Amefunga belt hata imepita na long ajio form ajio form 2. Ungeona mapija saka za form 2. Ungejua hata haiko waziri. Hata wewe unaweza kuwa umekaa chini you don't know the years to come you will be an ambassador. Bila umekaa chini mnao wewe sio utakuwa governor ya county fulani. Uwezi kujijua sasa hivi lakini ndio nasema kwamba ndoto yenyewe iko ndani yako inagarimu wewe kuchochea itimie. Hakuna mtu atakuja kusaidia kwa hakyo life your dreams. Believe in yourself. Believe in your dream. Believe in your school. I like what Muhammad Ali used to, used to say. Kama kuna game ngumu kwa hii maisha ni game ya hii eh, game inaitwa boxing. Boxing mtu anaanza kuongea kutoka kwa ile game. Unajua boxing wanaruhusu mtu uongee ndio utishe mwenzako. Unasikia anakuja akisalamia mashabiki. Nisije maana ongea sema today. I've come to kill somebody. Nasikia bibi yake na watoto wanaongea katikati ya watu. Kill daddy kill. Yaani sasa kuna kwa watu wanasema. Hello. Jamaa anaongea vitu hapo bwana. Huyu jamaa anaitwa Muhammad Ali alikuwa alikuwa anatishia watu bwana. Alikuwa anaongea mpaka mwenye alikuwa hapo ndani yake anatoroka. Anasema We must come here to find me today. Think twice. Na unajua sasa ile anaongea kwa stage. Opone nyaka ako kwa room ndio wakimaliza huyu akimaliza kutishana wanafungulia ile mlango pia kuja tishana ni game yaani. Una watch vile mtu yako anasema. Anasema I'm faster than lightning. Niko na speed kuliko mwangaza. <laughs> na anaeleza. Nikienda kwa bedroom yangu kulala niki switch off light kabla bale baijekua giza anaweka off. Kabla bale baijekua giza ameruka kwa kitana mpaka amejifunika. <laughs> mtu nasikiliza. Anasema mimi ni mtu mbaya. Anasema nobody dead or alive has ever beaten me. I'm surprised that you want to be the first one. Anasema my brother, if you are dreaming of beating me today, wake up from your sleep and apologize. Mtu akifanya kwa kwa boxing ring anaomba tu msamaha. Anasema ni nje yangu imenlazimisha lakini mimi siko na maneno. Hello? 
Hii maisha bwana sio rahisi kama uwezi kujiongelesha. Ninaweza hii hesabu. Leo ni leo. Na ujiingia kwa exam room lakini ukianza kuongelea nje anasema hesabu. Ulitesa wajomba yangu. Wacha nikuje unitese. Hesabu na hapo Hello? Wanafunzi. Hello? Hii vitu bwana ni kujijaza bwana. Hii vitu najijaza bwana. Miaka mingi iliyopita bwana sisi tulikuwa pioneers ya rugby. Haikuwa rahisi bwana. Mwalimu yetu ya ya rugby alikuwa anaitwa bwana Mr. Amaliat. Mwalimu wa Kiswahili. Akasema boys rugby si game rahisi. Lakini kila mtu akona ruhusa ya kujaribu. Akarusha hiyo mpira kwa fomfu fomfu akata. Fomfu asema tuna time. Wakachukua mpira fomfu akapeleka form 3. Form 3 kaona kama mwingine asemaye asema hii e, kitu ni kuumi sana. Form 3 akaogopa. Wakaleta class yetu ya form 2. Na nyao form 2 alikuwa anga wasiro anajaribu kula kitu. Na jamaa mwingine alikuwa anaita topic anatoka mumia akasema tujaribu hii kitu. So tukaenda tulipoenda ji tukaenda kujaribu na tuka form school team. Haikuwa rahisi. Na makosa hiyo siku tuka form the school team na form 2s na hiyo mwaka tuka host sisi ilikuwa inaitwa provision games sisi mnaitanga regionals miaka yetu ilikuwa kuanzia turkana mpaka kumalizia masaid ilikuwa inaitwa provision games provision games tulikuwa tuna host na kwa sababu sisi ndio host tunacheza na nakuru boys high school ambao the reigning champions wa rugby si mwaka moja 15 years consecutive rift valley eh, rugby champions walikuwa na baba nanga na said mary tiana Hai kwa rais. Topi garden ndio alikuwa mtu anaelewa na jamaa anaitwa Ochieng. Ochieng anasema ni kutifu wana. Waacha bwana tuende kwa uwanja bwana. Unajua ilikuwa game ya asubuhi ya saa mbili ya kufungua ya kufungua mambo ya provision games. Mkubwa ya mambo ya michezo provision commission alikuwa akashika mbira ya rugby akaenda hivi. Alikuwa mzee amekoma. Na akasema akasema let the games begin na akaswaga hiyo mbira. Na wakapika vrimbi wakasema St. Patrick's Chain versus Nakuru Boys High School. Uwanja wote kajamaa. Wana hiyo walikuwa wamejai. Na kwa sababu ni shule tulikuwa tunajaza. Na nje siku ya tukua na boot. Watu ya huko walikuwa wameenda boot huko zime ndangai huko na guru. Sasa tunafanya tumo sports shoes wengine watembee pepe pepe. Hey. Mimi mtu pepe kasema wewe wewe say 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 tukashikana hivi. Aka tuongelesha sema wazi. Kwanza kwa style walikuwa wanatuingiza uoga. Hawakuja kwa uwanja ndio tukasunguka uwanja nao na pendele yao. Pendele kama mungiki. Wala sunguka mpaka uko. Wali kuingia kwa uwanja. Jambo mbili tu nasema hivi. Akaenoa kiatu hivi boots iko na iko na maskuru chini. Na akasema wewe Abraham ujeosha kiatu iko na damu. Yule jamaa akasema si nilikanyaka huyo boy wana wa njoro. Yaani ilikuwa ni kutishana akasema ako aje sai. Akasema ni kama amekufa. Wewe mimi kaambia Nikaambia mwalimu wa rugby bwana waje niingie second half. Mwalimu akasema nimeshapanga timu sinisumbua kichwa. Eh. Waje moja waenda kando bwana wasema silence. For Nakuru Boys High School National Anthem. Walikuwa mpaka na anthem subuhi bwana. Wakasema sisi ni Rafians. Sijui nini mani mama yangu. Kwa. Eh. Hello. Walisema vitu nya tuelewe bwa. Kwa sababu hu 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 hu. Sio nyonga shika huwa eh. Waacha mpira ianze bwa. Kabla mpira ianze jamaa mwingine wanafanya kama homa vitu. Mtu ana kipepo kwa ile kona narudi. Jamaa mwingine anakuja hapo mimi nilikuwa mimi nilikuwa nacheza kwa satchel. Nilikuwa nimefunga kitu kwa kichwa ndio wasema mimi ni mbaya. wa 
maana benzi anafurahi siku nilikuwa hapo kwa jamaa kingine akaniongelesha akaniambia wewe wewe kikenda akasema chukana hao jamaa akaniambia kikenda namba hii jina namba gapi akasema hao jamaa wanafuta bangi
kidio sana sababu you can take your result from the notebook jamaa anakuja tu kwa jamaa anakuja tu kama umejaza anajua jina yake kwa hapo na unza nasikia bwana nimekuja leo mpaka namba 7 bwana hata nimeshindwa kuelewa alafu kuna wanyana kuja sababu etoke hapo si tuone pia wanakuja kama umeinama kwa sababu anajua kwamba na wanafunzi hauwezi kudanganya Mungu hauwezi kudanganya shetani na uwezi kujidanganya wewe mwenyewe. Kuna watu watatu kwa hii maisha huwezi danganya. You can never cheat God, you can never cheat Satan, you can never cheat yourself. That you are working hard. Unaweza danganya hata walibu teacher. Si nilisoma. Mama yako anakuambia, "Hii ni mimi." Hii ni sasa. Unaambia mama, "Sasa mate fumilia. Unajua wali set la bas nyingine ya CBC." You can cheat everybody else but you wish danganya wewe na Mungu na shetani. Wewe mwanafunzi na juanga atapata grade gani kingine kwa exam? Hakuna swali ngumu kama yenye mtoto wako atakuuliza. Si sasa hapa tunaweza kuuliza maswali rahisi. Boniface, why are you not serious? Titus, what is the problem? Abigail, why are you not coming to school? Tunaweza kuuliza maswali. Lakini mwenye atakuuliza maswali kama mtoto wako. Atakwambia baba. Si ulisema unisome na baba Moses. Bwana kwa na baba Moses wanakula chapo na sija tukula. Hapo ndio utakuwa kwenda sema wewe watu wote mniheshimu. Time management. Hello? Kama uwezi linda wakati yako na tangu Mungu umba wakati haijae sababu ya ngoja mtu. Tangu Mungu arole time. Haijawahi ngoja mtu. Ili yeye ngoja jamaa mmoja anaitwa Joshua peke yake for 3 hours. Hakuna mtu mwingine muda imaye mngoje. Wewe muda iwezi kungoje. Samo a good number of us are the scholars. Hata ukienda nyumbani saa hii sisi kama unasomanga usiku ni wewe mwenyewe ndio unajua. Lakini ile kitu mimi najua ni kwamba Mungu anasema will bless the work of your hands. Kama hakuna kitu kwa mkono yako ndugu yangu utatoka bure. Na Mungu hawezi tishwa. Ni Mungu ambaye amejaa rehema na neema lakini anataka kuona pia wewe umefanya nini? Jambo la tatu. Jambo la tatu. Nimesema kwamba how can you realize your opportunity? Huyo majamaa mwenye alikuwa mwizi aliona nafasi akasema yes, akabook maisha huko mbele. Aliona hapa imeisha. Nikumbuke kwa ufalme ambaye inakuja. Yesu akasema leo tutakuwa na wewe kwa paradiso. Even the last minute can save somebody. Even the last hour can save a student. Even the last minute intervention ya mwisho inasokoa mtoto inasoko mgonjwa mwenye alikuwa anaenda kukufa akipata tu tangi ya oxygen na lungs yake inapata nguvu tena lakini kama angepelekwa hospitali ya Mwisbridge na kuna oxygen angekufa ungesema kwamba alikufa tu hivyo kwa sababu eh, alishindwa ali lakini akipata oxygen mtu anaweza endelea kuhiji akitumia oxygen na na mpaka oxygen level yake kwa damu ina stabilize any intervention at the last minute can save you, can save you. na mimi nasema hivi kwa sababu Maisha hapo kesho si rahisi. Nimeona watoto sipizo wanasema tunaishia Australia. Naishia Canada. Naenda majuu. Opportunities huko nchi za ngambo ni nyingi, lakini siko nyingi kwa wale ambao wamejikaza. Wewe ni mtu ambao umepata seaplane, you can go to Fifonati hata huko Marekani. Wewe ni mtu mwenye uko na C plus and above, you can go to any public university of your choice. And you can change your world. You can change your future. Unaweza badilisha maisha ya kweli. Most of us here tuko na shida. Unatoka familia yenye hata sasikini hata labda hata hakuna geti ya gari. Na wewe unatoka tota uone kama kuna kitu serious. Mama yako anangangana, baba anangangana hata huwezi kumuonea huruma. Nimekuwa nikiongea na wasasi wengine hapa hata leo mpaka mimi mwenyewe natoka na machozi. Msasa naongea mpaka unamuonea huruma. Lakini jamaa mna wanafunza huni. Mwanafunza na kaa tu. Mama naongea na sema. <laughs> Kama baba yako angekuwa bado anaishi ndio angekuongelesha. Ukisikia mama anaongea vitu kama hivyo. Mama yako anatamani baba yako amuke tena afufuke ndio akuongelesha. Huko na shida. Wizi ona sahi kwa sababu uko na macho ya ukora. Lakini hapo mbele tu kidogo haitakuwa muda. Utatamani. Utatamani. Saizi unaongeleshwa na wizi ongeleshwa na mtu mwingine. Wana Inasema kwamba wa mwanadamu ananoa mwanadamu. Chuma inanoa chuma. Usipokubali kunolewa na mwanadamu mwenzako wewe si mtu wa maana wewe utaenda tu Bwana Yesu anatoa nimekuwa na wanafunzi wangapi tangu 1990 ni wengi You are not the first one and you are not going to be the last one Sasa tumie nafasi yako vizuri 
Wacha kujasa mafiti kwa ukuta shule ata oh, remember si nani hapo na manena mtu si ndio tunacheka mwa ulikuwa na manena lakini wewe wewe sema tu kwa manena Hello Hata wakati mtu anapumzika Huyo baba yetu mwenye alikuwa anapumzika tulikuwa tunampumzisha angesemama asema kwamba mimi nimesaidia watoto wangu mimi nimesaidia wajukuu yangu angesema wenye wanaongea ni wajukuu ni walisaidiwa anasema kukale saidia si Ukale tufanyie ABCD wenye wanaongea wenye bag ndio wanaongea. Sasa ukiona mtu mwenye anajikumbusha kwa ukuta mapema anajua hapa hapa siwezi kumbuka akaamua kujiandika kwa ukuta. Oh remember sui nani kijana hapo ana mtu. Oh sio kumbuka msichana mwenye alikuwa mtulivu kutoka mgunga yani. Wewe ni mtu dongo. Hello? Are we together student? Na mimi nasema hivi. Some of us are going to miss lifetime opportunities if we don't wake up today. If you don't wake up today and realize your dream, you will live to regret the rest of your life. Saisi mfumo ya masomo iko inaenda kuchange. Utarudi hapa next year ndio kuomba nafasi ya kurudia ama mwaka ijayo nafuata unasikia watu ya class 7 wamejaa hapa na class 6. Mwalimu anasema aenda chukua udongo. Unaenda one way. Aenda ulete aenda ulete doli. Yaani mambo iko na change kwa hiyo. Aenda kwa hiyo. Sasa kwa sababu ya hiyo. We kwa sababu ya hiyo kama mimi niko form 4 I give it all niko form 3 I give it all nikijua kwamba this is my only opportunity and chance in life <coughs> Yaani wanafunzi wetu sasa ile jambo naonanga waandishi wa habari wanaongea kwa gate end jioni Haikukasirisha hata kuona msichana anasoma news <coughs> Karibu kwenye taarifa zetu za leo naitwa Penny na Karibe Karibu Yaani haikuchojea hata Wewe ukiona ndiki na pitanga